En el gran tapiz de la existencia humana, hay momentos en los que nos encontramos de pie al borde de una profunda contemplación. Es durante estos tiempos que luchamos con preguntas que trascienden las rutinas mundanas de la vida diaria y se adentran en el ámbito de la investigación existencial. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. In, es una valuable, crisis existencial, like button, un descenso tumultuoso al caos, o un despertar profundo, un It viaje hacia el autodescubrimiento. Now, La distinción entre los dos a menudo se difumina, y es un camino que cada uno de nosotros debe recorrer a su manera única. Nature, el precario tira y afloja de la identidad. La identidad, esa enigmática amalgama de naturaleza y crianza, yace en el núcleo de nuestra existencia. We are frequently es una red tejida a partir de los hilos de la biología, la crianza y nuestras elecciones personales. Mientras avanzamos por este sinuoso camino de autodescubrimiento, con frecuencia nos enfrentamos a la pregunta fundamental, ¿quién soy? La crisis existencial a menudo se manifiesta en este punto, haciéndonos dudar de la validez de nuestras elecciones de vida. Estoy definido por mi carrera, mis relaciones o los roles que desempeño en la sociedad. Cuando empezamos a cuestionar la esencia misma de nuestra identidad, puede sentirse como si se estuviera desmantelando todo lo que alguna vez consideramos cierto. Pero este desmontaje puede ser el precursor de un profundo despertar. En el momento en que comenzamos a cuestionar nuestra identidad, emprendemos un viaje para entendernos más profundamente. Puede llevar a una reevaluación del propósito de nuestra vida, al desprendimiento de las expectativas sociales y a la aceptación de nuestra individualidad, el peso de la mortalidad. La conciencia de nuestra mortalidad es otro punto de encuentro donde a menudo se desarrolla una crisis existencial o un despertar. Confrontados por la naturaleza finita de nuestra existencia, reflexionamos sobre el significado de la vida misma. La crisis susurra pensamientos oscuros de futilidad y desesperación, mientras que el despertar nos insta a buscar significado y propósito frente a nuestra impermanencia. Enfrentar el abismo de la mortalidad puede, a veces, impulsarnos hacia una comprensión más profunda de la preciosidad de la vida. Comenzamos a apreciar cada momento, saboreando la belleza de la existencia. La conciencia de nuestra mortalidad puede convertirse en un poderoso catalizador para el crecimiento personal, encendiendo una sed por experiencias que enriquecen nuestras vidas. En estos momentos, la brevedad de la vida actúa como un recordatorio conmovedor de que el tiempo es nuestro activo más valioso. Comenzamos a asignarlo con mayor cuidado, comprendiendo que cada día es un regalo. Podemos elegir perseguir pasiones que han estado dormidas durante mucho tiempo, viajar a lugares que siempre hemos soñado o reparar relaciones rotas. Paradójicamente, el peso de la mortalidad puede liberarnos de lo trivial e inspirarnos a centrarnos en lo que realmente importa. Mientras contemplamos la naturaleza finita de nuestro viaje, también reflexionamos sobre nuestro legado. Nos anima a dejar algo significativo, ya sea en forma de arte, sabiduría o actos de bondad. Nuestra breve existencia, cuando se reconoce, puede ser la fuerza impulsora detrás de una vida llena de significado y realización profunda. La búsqueda de significado. Una de las preguntas filosóficas más profundas que encontramos es la búsqueda de significado. En medio de una crisis existencial, la vida puede aparecer como una serie desarticulada de eventos carente de propósito. Podemos luchar con la incesante pregunta ¿cuál es el sentido de todo esto? En estos momentos, la crisis a menudo nos sumerge en el nihilismo, dejando a la deriva en un mar de apatía. Pero también aquí puede ocurrir un despertar. La búsqueda de significado nos impulsa a explorar nuestras pasiones, valores y creencias. Nos alienta a encontrar propósito incluso en las acciones más pequeñas, recordándonos que la importancia de la vida es un tapiz tejido a partir de nuestras elecciones cotidianas. La soledad de la libertad. El filósofo existencialista John Paul Sartre una vez comentó que 
However, there are moments when we grapple with the duality of isolation and connection. The existential crisis often manifests as a sense of profound loneliness. We may feel disconnected from the world, alienated by the disparity between our inner thoughts and the external reality. Cuando nos In enfrentamos a las abrumadoras opciones que la vida ofrece, podemos quedar paralizados por el miedo a tomar la decisión incorrecta. Podemos cuestionar si nuestras elecciones son auténticamente nuestras o simplemente un producto de las expectativas sociales. Esta parálisis puede llevar a la ansiedad y a una sensación de falta de rumbo. Sin embargo, dentro de esta vasta extensión de libertad yace el potencial de un despertar profundo. Reconocer la responsabilidad de nuestras elecciones nos empodera para dirigir nuestras vidas en la dirección que realmente deseamos. Aprendemos a abrazar la incertidumbre y aceptar que nuestro viaje es único y nuestro parámetro. La dualidad de la soledad y la conexión. Los seres humanos son criaturas sociales y nuestras conexiones con otros son fundamentales para nuestro bienestar. Sin embargo, hay momentos en los que luchamos con la dualidad de la soledad y la conexión. Bravely confronted, la crisis can become a place of revelation and renewal. Each of us walks this path at our own pace, guided by our unique set of experiences, beliefs, and values. It's important to remember that there is no singular destination. The journey itself is the essence of existence. La crisis puede In conclusion, whether we perceive it as an existential crisis or an awakening is a matter of perspective. The journey of life is a tapestry of both light and shadow, and it's within this interplay that we discover the depth and breadth of our humanity. When we embrace the philosophical questions that define our existence, we find the power to transform crisis into awakening, to redefine our identity, embrace our mortality, seek meaning, harness our freedom, and forge deeper connections. It's through these processes that we navigate the intricate path of life's existential questions, ultimately uncovering the profound wisdom that lies within us all. Aguas traicioneras de la indagación existencial, llegamos a comprender que la crisis y el despertar no son entidades separadas, sino más bien dos facetas de la misma moneda. La crisis a menudo sirve como la crisálida dentro de la cual el despertar toma forma. Las crisis existenciales son las tormentas que despojan las capas de convención, dejándonos en estado crudo y expuestos. Sin embargo, a menudo es en estos momentos de vulnerabilidad que descubrimos nuestras verdades más profundas. El abismo, cuando se enfrenta valientemente, puede convertirse en un lugar de revelación y renovación. Cada uno de nosotros camina por este camino a su propio ritmo, guiado por nuestro conjunto único de experiencias, creencias y valores. Es importante recordar que no hay un destino único. El viaje en sí mismo es la esencia de la existencia. En conclusión, ya sea que lo percibamos como una crisis existencial o un despertar es una cuestión de perspectiva. El viaje de la vida es un tapiz de luz y sombra, y es dentro de esta interacción que descubrimos la profundidad y amplitud de nuestra humanidad. Cuando abrazamos las preguntas filosóficas que definen nuestra existencia, Encontramos el poder para transformar la crisis en despertar, redefinir nuestra identidad, abrazar nuestra mortalidad, buscar significado, aprovechar nuestra libertad y forjar conexiones más profundas. A través de estos procesos, navegamos por el intrincado camino de las preguntas existenciales de la vida, descubriendo en última instancia la sabiduría profunda que yace dentro de todos nosotros.